Tips de supervivencia y consejos si es tu primer concierto. Como saben, la pandemia cada vez está más extrema, pero por alguna razón ya están permitiendo salir a la gente, así que están volviendo los eventos masivos, algo que honestamente yo extrañaba demasiado y bueno, creo que muchos razón por la cual hace mucho que quería hacer este video, se acerca el concierto de Coldplay en esta ocasión, y así como tal, quiero darles esos consejos que siempre quise darles, ya que pues he estado en bastantes conciertos y creo que este video les va a ser de mucha ayuda corre video, vamos para allá y estos son consejos o tips de supervivencia si es tu primer concierto, obviamente no tiene relevancia el orden en el que los voy a decir, es más cómo va transcurriendo el evento, así que vamos a hablar tanto si estás en pista o en un lugar asignado en palco, se les podría decir. Número uno, primero, ubica bien en dónde es. Me refiero a que tengas la ubicación, el lugar del evento, el lugar del concierto, a qué horas va a ser, todo es vital, ya que muchas veces aunque decimos, ah, sí es en el estado Azteca, créanme que llegar al estado Azteca es muy complicado si no tienes transporte propio. Así que un ejemplo, eso es un ejemplo, hay zonas donde puedes llegar desde metro, desde autobús, microbús, lo que sea. El chiste es que conozcas bien el área donde va a ser tu show. Dos, y esto es muy importante, llega con mucho tiempo de anticipación. Si es pista más, ya que de verdad hay gente que llega a formarse, si es muy fan del grupo, es un grupo que es un evento masivo, hay gente que llega a formarse semanas antes del show. Así que, amigos, váyanse con mucho tiempo de anticipación si es en pista. Si es en palco y tienen su lugar asegurado, pueden darse un poquito el tiempo de llegar a una hora casi a la hora del concierto. Pero tampoco ya que a veces pasan ciertas cosas, ya sea la revisión de tus pertenencias, que no lleves nada, que no quieran que metas, el comprar comida, el ver recuerditos, el ver a lo, luego alrededor del concierto dentro del recinto, no en el estadio sino alrededor del recinto. Hay como ciertas presentaciones, estaciones de radio, eh, fotos, disfraces, hay mucha gente que va con disfraces referentes a su banda favorita. Así que llega con un tiempo de anticipación, un estimado más o menos de incluso 5 horas y les diré por qué, ya que como les digo todo este tiempo en el que vas a estar analizando y viendo todos esos detalles, se te va a ir volando y cuando menos pienses te va a faltar una hora para tu evento y créanme que vas a estar como loco preguntando para dónde dónde debes de ir, en dónde tienes que estar dónde te tienes que sentar, ubicar la puerta donde tienes que entrar, si es que alguien no está ocupando tu lugar porque créanme que pasa y a veces eso toma mucho tiempo, tercer punto come bien, come muy bien pero tampoco te excedas, ya sea que comas desde tu hogar o no, aún así lleva comida extra, lleva comida de emergencia, ya que dentro del recinto todo está hiper puta madre caro. Eso se los dice alguien que ha ido a un chingo de eventos y la comida en lugar de bajar sube. Y créanme, no quieren tomar un vaso de este vuelo por 50 pesos. Y eso es barato. Lleven comida de emergencia. Si tienen cosas que puedan ir comiendo mientras están en fila o antes de entrar al recinto, háganlo. Aprovechen y nutrense bien. Ya sea con botana, con comida normal, lo que sea, pero que les alcance para que tengan buen este, arranque en el concierto y más si es en pista. O compra comida dentro antes del show para que estés en el momento, comas bien y el show lo disfrutes muy bien. Si no tengas que estar con que tengo que tirar la basura o cosas así. Número 4. Llevan dinero, el adecuado, ni mucho ni poco Para recuerditos, para comida, para el transporte obviamente Y de emergencia, siempre lleven el de emergencia De todo lleven de emergencia Ustedes pueden decir, no, es que yo no quiero gastar Y quiero llevarme el dinero más justo lo posible Para comprar solo lo necesario Pero amigos, créanme, porque a veces puede que el transporte normal Como es los metros, los microbuses, los camiones Ya no estén circulando a cierta hora del concierto Ya que a veces pasa que el concierto se retrasa o se adelanta O lo que sea Entonces a veces un dinero de emergencia siempre nos va a ser bueno ya sea para un taxi, para un, ta un servicio de Uber, de cualquiera de estas aplicaciones. Siempre lleven dinero de emergencia, siempre. Como les digo, ni mucho ni poco, ni mucho porque para qué van a andar gastando y arriesgándose a cargar un chingo. Solo lleven lo necesario y es extra de emergencia. Tampoco lleven casi nada porque pues obviamente todo se les va a antojar ahí. Número 5. Sí, compra recuerditos. Pero después del concierto, ya en mi video de Ghost les expliqué más o menos por qué. Un consejo amigos, compren recuerditos después de cada concierto, porque si no, una, van a andar cargando con todo en el pinche concierto y no van a estar como de... ¿Tengo que grabar una foto? Aguanta. A ver, a ver, ya está grabando. Saca la cartera, güey. Pero aún así se lo repito. Obviamente, tú al comprar recuerdos, de inicio no creo que te dejen entrar con las cosas en el concierto. Sí, son unos mañosos de mierda. Y además, créeme que no quieres estar cargando tus tazas, tus pósters y todo, mientras estás grabando. Y si estás en pista, peor. Tal vez estás en palco y si tienes la suerte de que te dejen entrar al show con tus recuerdos, pues cool, los puedes dejar en tu asiento y listo. Si es que nadie te los vuela, yo les recomiendo que lo compren después. Solo compren lo que puedan llevar, como por ejemplo playeras, que es lo más normal. Eso sí, cómprenlo si quieren antes para que tengan la playera del grupo al que van a ir a ver. Playeras, pulseras, cosas que saben que no tienen problema de cargar y que les van a dejar ingresar al concierto. 
ya tenemos canal en Twitch. Síguenos en nuestra cuenta de Juegue en Rotos para ver a tres sujetos, incluyéndome, jugar todo tipo de videojuegos con nuestro singular modo de narrar las cosas. Con transmisiones como estas. ¡Ay, oh, 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 perro! Está perro este cabrón, eh. ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡No! ¡El Pepe! No! Ay, güey, ay, güey, ¿Qué? creí que me iba a empujar esa mamá. Todo esto y más, solo aquí en Pequeño Rotos. Transmisiones por avisar. Suscríbete y pasa un momento de locura. Link del canal en la descripción y al final del video. Ubica tu lugar. Sí, el asiento. Quienes me siguen han visto que en todos mis videos de conciertos me quejo porque los, bueno, les digo yo, los meseritos o los acomodadores que están ahí para llevarte a tu lugar, pues obviamente... Aunque hacen su trabajo como tal, ellos esperan que les des una remuneración. Si es tu primera vez, tú normalmente preguntas, oye, necesitas que te ayude a encontrar tu lugar. Y tú, ingenuo e inocente, sí, por favor, la verdad me gustaría porque no sé, ellos te llevan, todo cool. Y de repente salen con la palabra mágica, con lo que guste cooperar, joven, por favor. Y tú, ingenuo e inocente, que tu primer concierto gastaste todo en tu playera, en comida, y ya no traes un carajo, no tienes cambios como de... Uh, híjole, es que ya no traigo dinero. Y obviamente ellos son tan amables que lo van a tomar como de... En serio, o sea, yo sé que no todos son así Y yo sé que es su trabajo Pero pues llega a pasar Así que ubiquen bien su lugar Si tienen el dinero y pueden darle a la persona que les va a llevar a su lugar Adelante Pero si no, para que es, no gasten más de lo que a lo mejor ya tienen contemplado Ubiquen bien su zona, su lugar Pregunten a los mismos fans Si pregunten a la gente del concierto No a estos acomodadores Porque pues, obviamente ellos están haciendo su trabajo Así que ubiquense bien Como extra Si vas en auto Infórmate días antes del precio del estacionamiento De los lugares donde te puedes poner Bla, bla, bla No quieres llegar Y tú pensando que bueno pues es un estacionamiento, ¿cuánto? ¿30 pesos por 3 horas? Amigos, no. Luego llega a salir hasta 500 pesos por estacionamiento. Es, en serio. Obviamente eso es una estafa, no caiga. Pero sí, infórmense bien. También llega a tiempo. Estas madres se llenan en chinga. Número 7. Y este es más para los que van en pista. Pista es donde no tienes asiento y estás parado. Bueno, ya entendí. Depende de ti, esto es opcional. Depende de ti si quieres ir o no a acampar. Sí, como les digo, hay gente que acampa días, incluso semanas antes. En el concierto de Rammstein de 2011, había gente que estuvo acampando, no le estoy mintiendo, tres semanas antes, casi un mes. Antes del concierto para estar a salir. Y es verdad. Porque uno de mis amigos estaba ahí. <risa> o si vas a llegar al mismo día pero quieres tener un lugar aceptable. Llega temprano. Sí, llega literalmente lo más temprano que puedas. Imagínate que es un día normal de escuela. Llega a esa hora que llegarías normalmente a tu escuela, a tu día de clases. Pero es un concierto y créeme que es hasta más emocionante. Llega lo más temprano para que tengas un buen lugar o un lugar aceptable. Eso sí. Aguanta. ¿A qué me refiero? Aguántate las ganas de ir al baño. Aguántate las ganas de que te duelen los pies. Aguanta el desmadre porque hay conciertos donde antes incluso de que el show empiece, como todos quieren estar hasta adelante, se vuelve un desvergue. Empujones, agarrentones, agarrones. Se hacen embudos en el concierto y de verdad hay gente que se termina saliendo. Gente que llevó semanas ahí se sale porque ya no aguanto. Imagínense salirte después de tres semanas desperdiciadas como pendejo durmiendo en la acera. Entonces, amigos, si van a ir, aguante. Pero su amigo Cotorro les tiene un consejo para que no hagan eso y no les pueda pasar esos problemas. Primero que nada, si hay, un, si hay espacio, trata de correr hasta adelante. Si hay buen espacio. Si no, de verdad, no te pongas donde van llegando todos. Después te vas a arrepentir. Si está muy lleno, no te arriesgues. Vete a las orillas. Eso es lo que un servidor ha hecho y lo hizo, de hecho, en su concierto favorito de su vida, el de Ramstein, el que siempre no dejo de hablar. Váyanse a las orillas de donde está toda la gente. Toda la gente normalmente se va a ir como al centro para estar en el escenario. Es normal, no se preocupen. Váyanse a las orillas. De inicio van a decir, Ay, es que es un lugar medio raro. No se preocupen. Eventualmente irán llegando al centro. Créanme, obviamente, con el slam, con los empujones, todo, tú mismo te vas a ir moviendo solito hacia, el, hacia donde está el mejor lugar para ir a ver el escenario. Créanme, así que váyanse a las orillas si ya no hay opción de estar en un buen lugar Váyanse a las orillas, eventualmente van a llegar al centro Y por favor, hidrátense bien Amigos, no importa que hayan tomado el refresco, el agua antes de Si llegan y se van directo a donde está el embudo de gente Va a valer madres eso En menos de media hora ustedes van a estar Así que hidrátense bien, váyanse a los lugares que les corresponde Si se van a meter, váyanse bien hidratados con la idea de que Van a estar ahí, váyanse mentalmente preparados, sobre todo si es un concierto pesado en pista. Si van en grupo, igual sobre todo en pista, pongan un punto de encuentro. Esto le pasó a un servidor ya más de tres veces, que vamos varios y desgraciadamente entre todo el desmadre a la hora del concierto nos perdemos. Así que amigos, pongan un punto de encuentro. Ok, nos vamos a ver en la puerta. Ah, ahí está, si se pierden todos... Se ven en la puerta eh, Nos vamos a ver en la salida de tal Se ven en esa salida y ya se ven Porque les voy a decir de una vez A veces la red en esos conciertos no sé por qué Pero está de la mierda Y comunicarse va a ser un pedo Pongan un punto de encuentro Pongan un punto de encuentro También si es en pista Bueno, eso aplica en cualquier lugar Cuídate de los lacras Acuérdense que hay gente amante de lo ajeno Que en cualquier lugar va a tratar de aprovecharse Así que siempre estén pendientes de sus bolsas De sus bolsos, de sus bolsillos De sus carteras, de sus celulares 
Siempre esténse al pendiente. Yo sé que el show está genial y a veces nos perdemos por estar en todo lo del show, pero amigos, cuídense, porque en todas partes desgraciadamente está esta gente. Donde no, qué chingón, pero pues eh, nunca falta el pendejo, dirían. Número 9, como les dije, no dependas de tu celular para marcar. Y si haz, lo haces, hazlo ya fuera del recinto. El ruido, la gente, la puta red de mierda, la señal que está de la shit, no te va a permitir comunicarte con nadie si es que se pierdan o incluso con algún familiar. Ten mucha paciencia y deja todos los puntos en claro con tus familiares si van a pasar por ti o si alguien va a pasar por ti o si, no se, van, o si se van a perder, como les dije. Número 10. Convive, socializa. ¿A qué me refiero con esto? No vayas a ir a un show si vas a estar de malas, de puto castroso, de no me toque, no manches, o oh, deja a mi vieja, güey. Güey, si vas a irte a pista es obvio que todos se van a encimar entre todos. No mames, güey. Obviamente, ante todo hay respeto de ciertas cosas, pero es un puto concierto. Incluso si estás en palco. Y si vas a estar de mamón porque algún, el vato de al lado está cantando, está gritando con toda esa emoción. Y tú estás de... ¿Te puedes andar, por favor? No veo. No me toques, no me toques. Neta, entonces, vete a chingar a tu mouse y no vayas al concierto. Número 11. Si vas a grabar, ya sea, eh, sobre todo en gradas, hazlo sin molestar a las personas que están detrás tuyo de los lados. ¿A qué me refiero? Obviamente en pista todos hacemos esto y pues eso es inevitable, desgraciadamente, o oh, para fortuna, no sé, es inevitable. Pero si estás en gradas, el que tú hagas así, estás tapando a la persona de atrás. Obviamente, como les dije, no falta el pendejo. Y aunque tú estés grabando aquí, que es lo que les recomiendo, o tengan una buena distancia, hay gente que te va a molestar. Pero ya iremos a ese punto. Número 12. Ve al baño antes del concierto. Créeme, si estás en palco, pues ya ni pedo, ya te perdiste la canción pero, y no quieres perderte la canción. Ve al baño antes del concierto, incluso antes de entrar a buscar tu lugar. Pero si estás en pista, amigos, ve al baño antes de irte al molote, porque créeme que no quieres pasar por esto. Disfruta el fucking concierto. Sí, graba, está cool grabar y tener el recuerdo, pero también ve el puto show. Porque hay gente que en serio, porque no la dejas ver porque está grabando, se emperra y te dice, oye, quítate. ¡Ve a ver el puto concierto! Prepárate para todo, porque como les digo, y lo repito por tercera vez, nunca falta el pendejo. O alguna situación, así que prepárate, estate listo para todo, ve con la mejor vibra del mundo. 14. En la salida lo más recomendable es esperar a que todos se salgan. Porque todos van a querer salir y de nuevo, si antes era un embudo para estar hasta el frente y ver al artista, ahora va a ser un embudo para salir. Y si son las entradas que a veces nomás abren dos o tres, créeme, créanme, la gente de esos pinches, pinches lugares son una mierda. Te aconsejo que te esperes. Sí, va a tardar un poco. Sí, no tengas desesperación. Yo lo sé que todos quieren irse al transporte. Pero trata de ver un momento en donde todo ya esté como más tranquilón y te pueda salir. Aprovecha para pues, tomarte fotos con tus amigos o tú tomarte fotos con el, eh, detrás del escenario. Reencuéntrate con tus amigos mientras esperas. Y ahora sí, compra todos los recuerditos que tú quieras, ya cómprate la taza, que el póster, que las plumas, que el encendedor, que los timales, que los monos, todo, ya no hay problema porque ya te puedes mover. 15. Si vienes en auto, trata de tomar rutas no tan comunes. Si hay una avenida principal donde todos van a salir, trata de irte por otra. Pero también no te vayas por zonas peligrosas porque también la lacra anda al sur 1. 16. No te desesperes. El metro a estas horas sí es, bueno, si suponen que es una ciudad o algo así, normalmente los sistemas de transporte subterráneo están abiertos. Pero va a estar hasta la madre, así que vete preparado porque va a estar muy lleno. En ciertos puntos ya cada quien toma su destino y se libera. Pero, eh, punto extra. Los taxis están súper caros. Así que, si tienes el dinero o te toca un buen taxista, adelante, aprovechalo y qué cool. Pero si no, les recomiendo tomar estos servicios de Uber o APPs. Sí, yo sé que también no es que sean lo más seguro y a veces hablando de la ciudad, pero pues te tocará arriesgarte ya que tienen precios más accesibles. Obviamente, siempre verifica que sea el conductor, la placa original, verifica todo. Pero sí es la mejor opción, ya sea irte en transporte o en estas aplicaciones, ya que son servicios un poco más accesibles. Y ahora sí, punto 17. Ya sabes qué hacer en tu futuro concierto. En serio, amigos, yo sé, eh, a veces la euforia nos gana, como que queremos hacer un chingo de cosas. Relájense. ¿Van a irse a disfrutar, a divertir? Sí. Pero a veces por la emoción dejamos o hacemos cosas que no tenemos que hacer. Se los dice alguien que ya lleva yendo a conciertos desde hace años. O sea, créanme, esto es mi vida y yo les voy a seguir haciendo videos de este tipo para que se vayan como ilustrando. En esta ocasión, como les digo, el concierto más cercano es de Coldplay y realmente se ve que es un ambiente más tranquilo, pero pues... Como si pudieron ver en mi video de Zoe, que se supone que es un público más tranquilo, no fue para nada así. Entonces, vayan preparados para todo, vayan a disfrutar. Si sí, está bonito grabar, graben, tengan el recuerdo. Ya mínimo, si lo van a grabar, al menos suban, ¿no? Para que muchos de los que no fueron, pues lo vean. Pero vayan siempre con la ilusión de disfrutar, de estar cuidados, seguros ante todo y disfruten de su show. Trees. 
Y bueno, esto ha sido todo, gente. Espero que les haya gustado este video. Ya estarán viendo ciertas recomendaciones y haré video con el contenido más similar a esto, ya que siempre quise hacer algo similar. Entonces suscríbanse a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales, apóyanos en nuestro... Bueno, en esta red, porque no la puedo decir, porque si no YouTube me desmonetiza, no sé por qué, pero bueno. Y pues, ante todo, suscríbanse y síganos en nuestros proyectos, así como en nuestro canal musical. Yo soy Cotoram.